Дорогие сограждане, мы военнослужащие российской армии, попавшие в плен в связи с тем, что наше командование отправило на хорошо укрепленные и защищенные минными полями позиции украинской армии без надлежащей экипировки и вооружения. Теперь мы в плену. Многие наши товарищи погибли или были ранены. Мы знаем о том, что командование вооруженных сил Российской Федерации хочет дестабилизировать ситуацию на границах Харьковской области. Это неверное решение, потому что здесь будет эшелонированная мощная оборона. Город защищают многие подразделения, в том числе Кракен и другие бригады, которые будут сражаться за свой город, за свою родину. Не ходите сюда, здесь вас ждет только смерть и боль. Я Крюков Сергей Александрович, 9 марта 1986 -го года рождения. Красноярский край, город Минусин. Я Ярлыков Павел Владимирович. Год рождения 13 октября 1977 год. Родился в городе Норильске. А я Фатеев Денис Сергеевич. 12.05.87 года рождения. Родился и проживаю в город Подольск. Я командир разведывательного взвода 139-го отдельного мотострелкового батальона штурмового. Старший лейтенант Акименко Александр Юрьевич. Родился 6 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону. Я Некрасов Евгений Павлович, 23.12.1996 года рождения, уроженец города Астрахани. Я Клименко Виктор Геннадьевич, 3.08.87 года рождения, уроженец города Барнаула, Алтайского края. The Israeli army has entered the city of Rafa in southern Gaza. In a statement, the Israel Defense Forces said it was conducting a precise counter-terrorism operation in the eastern Rafah area in a bid to eliminate Hamas terrorists. A video released by the Israel Defense Forces shows at least four Israeli tanks on the Gazan side of the Rafah crossing on the border with Egypt. Part of the clip was apparently filmed by a soldier sitting on top of one of the vehicles, the Egyptian state-owned television channel al Qahira reported that the Israeli military had full control of the Palestinian side of the Rafah crossing. Sporadic fighting could be heard, and all humanitarian aid had stopped, according to the channel.so, the Israel Defense Forces also said its troops have managed to establish operational control of the Gazan side of the crossing. It added that ground troops and the Air Force had destroyed Hamas military structures in the area, claiming to have eliminated approximately 20 militants, according to an unnamed Palestinian security official and an Egyptian official cited by the Times of Israel, Israeli tanks reached as close as 200 meters from the Rafah crossing terminal which is directly on the Egyptian border. The Egyptian official told the paper that the operation appeared to be limited in scope. The Israel Defense Forces said it had encouraged local residents to evacuate to the expanded humanitarian area in Al Mawasi, located on the coast and further away from the Rafah crossing. Israel's allies, including the United States, have warned Prime Minister Benjamin Netanyahu to not send the military on a ground assault in Rafah, where nearly a million Gazans are sheltering. Archie Philadelphia, the U.S. Army, Israel.